如果每个企业家都像我这么规矩，我相信我们的中国不是今天这个样子。有一次，有个银行行长说：“刘小姐，你喝十杯白酒，我就给你一千万。”你说他们这个些领导是变态不变态吗？我打记者，头版头条，他勾结最高的新闻领导常委，要整我。我开始写检举信，我准备告中央去打记者，这个是个大事，是我人生转折的大事。这个投资环境越来越差，走走走走，带带 ，go go go。什么东西这是？啊，对，你要不要一个？我不要了，你走你的。哎呀，很快，我一下搜一下就没了。搜一下就没了是吧？对，啊，嗨，嗨，靓妹，我跟你拍照，我上电视了。我在这边做了有第七年了，今年完成冒开我们就开始做的，之前是没有什么人的，那自从。这位美女老板把这店买下来，她开始有各种各种各种各样的活动，各种各样的那个策划、策划啊什么之类，吸引很多顾客，吸引很多，比往年增多很多，明显的就是很明显的。多啊，这个就是我们中国的勤劳的人，他从来下雨刮风雨都准时开档，也是我们优质客户。啊哈，一美女啊，好看啊！谢谢谢谢啊，长得兴隆啊，谢谢啊，好的啊，好，谢谢谢谢，谢谢。这里头最好吃的，我想吃的只是个粉，我不能三百六十五天吃着粉的。这里没有我喜欢吃的太多的食物。啊，在加拿大生活啊，健康生活。去吃的一天一个月，我有一两千块钱，嗯，啊，加币，我随便到哪吃都行了，啊，基本你看这顿十五块吧，是，我吃的很好啊，你看它还有柠檬、嗯，我以为你们，百亿富翁每顿吃山珍海味呢，原来跟我们也差不多，也吃这个普通的食物是不是？<笑>啊、<笑>如果天天吃山珍海味的人，傻子，嗯。我们老板很少，他比较神秘。嗯，从一开始三年前，他就不太愿意去做任何的采访。哦，他是比较低调的一个人。嗯，但是呢，他这一次是因为他一直关注你们的 YouTube 平台。哦，谢谢谢谢。然后他就觉得，哦，这个故事呢，你你们啊，转达很多不同华侨华人的的故事。嗯，这个是对于所有华人，包括我，嗯，都很有这个很有意义。很有价值，嗯、所以他就他这一次一定是也是想就是看一下他自己的故事能不能帮助其他的华人，嗯，因为他是一个成功的故事，对吧？啊，对。哎，这话我可没教你啊，啊都是都是内心感慨说的。哎，这个呃这个费用没付吧？<笑>很多在这个行业里面三十四十年的人士，那些总裁，他们跟我们聊的时候就是说。在我们这三十四十年来，从来没见过一个外地来的，不要说华人，外地的任何地方，世界来的，可以那么快买下这么大的项目。哦，在加拿大，从来没有。在这么短的时间买三个这么大的项目，也不知道这个国家的政策，嗯、这个呃呃实不实合？呃呃加呃加拿大啊、呃，你能不能搞得定？人家都恐惧，我是负债买的啊，啊，加拿大那个银行能借给你钱，是充分调查了你，哦、oh. ，充分调查了我，我的钱干不干净，啊，合不合法，上没上税，跟百亿富翁坐一个车，这个还行，<笑>还是给我当司机，<笑>哎呦，太荣幸了我。<笑>还有推背感的这个，<笑>跑车一样，车还行。嗯，所以说啊，同志们都很喜欢嘛。啊、嗯，这块是呃原住民的舞台，原住民的舞台表演的舞台，这两百多米，啊、这这一条街，一百五十米是喜欢里，喜欢里，这是唐人街，唐人街，两百多米，两、啊、百米，唐人街都是要有了。嗯。
，永远都有的。嗯，啊，喜欢你大道永远都有的，但是你可以升级呀、啊。嗯，啊，我们去第二个景点。好，带你们去啊。嗯。呃，就是我们买房那个地方是吧？好的，那我们先去他家是吧？对，好的。你你告诉他，你说马上我们出来了，啊，说我们来了。到了吧，咱们啊、呃，到了那个，到我朋友家。好，原住民，我的好朋友。好。真的 ，Hello，Hello， How are you？ 哎，还是这样朋友，东南。Hi， nice to meet you。Hello， Hello。呃 ，Where's Murray？ Murray's right here。对对对。哇，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我哦、oh, ，Thank you， 来了又抱，哎、yeah. <laughs> ，You're welcome， 又来了 ，Thank you so much， 哇 ，beautiful， 哇 ，beautiful， 哎，看这个，看这个，哦，哎，您能不能当着我们中国人民观众一百万观众亲他一下？哇<笑>、oh, <wow> ！<笑>哎，我们去 Cindy 家里。Ah, thank you, sir. Yeah, thank you so much. Oh, thank you so much. Hello, Cindy. I'm going to introduce the audience to 100,000 people. We are all single. Oh. He is also single. I am also single. This Indian man is also single. 你翻译翻译，你翻译说单身的时候。She she is telling everyone maybe a lot of audience will watch this. Oh yes, yes. Three of us single. Oh. And then you have a royal family from to us first nation. Oh, nice. Yes, very good. 有适合你们认为你们适合找东南。我会我会介绍百亿富翁给你们啊！我们三个都是单身。是啊，没有这个机会，再没有这个机会了。啊，那我们去呃呃找你的姐姐。刚才我们见的那个两个家庭啊，嗯，啊，呃，是新今年新上任的吧？对，酋长。啊，酋长的一个弟弟的老婆。弟弟。呃，第一个家庭是现在现任酋长的弟弟。第一个是现任酋长的弟弟。对，啊。第二个家庭呢是老酋长的老婆，新酋长的妹妹。啊。但是老酋长去年去世了。啊。酋长就是他们这个 First Nation 最大的官了吧？啊，对对对对，国这个国家。他们现在我们这里是个国家，你跟他解释一下这国家怎么回事？自己的政府，啊，自己的政府，原住民的政府是吧？原住民的政府啊，不，他们这个是很奇怪的，嗯，不像其他的那个原住民，嗯，他们好像跟政府是全部分开的，全都分开了，好像是个国家，好像，嗯，对对对对，我也没办法来解释，啊，这个土巴斯人居住的大多是中高层。人士，嗯，啊，他们的外国人很多，嗯，我不去温西住了，嗯，我要在这个地方住，来，哦、我们去球场里头的大厅参观一下。好，走，这是什么地方？高尔夫球会所呀。啊、哦，这是会所是吧？人家的会所啊，我的会所没有人家好好好好、嗯，明天你就去我的会所了，东南。好，啊，我们就在这里采访，你去谈感情去。啊，对你不用看，我就我让你谈你就谈就行了。<笑>你看我不懂英文，但是我猜到了，随便谈，啊、写的就是随便谈，写的就是随便谈是吧？对，是吧？<笑>一会儿照一下。<笑>啊，那对，先去照去，等他谈一下。<笑>先生一定要照一下那个 sign， 是写的是不是随便谈？<笑><笑>刚才那钢琴写的什么东西？啊、uh, <笑>，随便弹，随便弹，写的是随便弹。你看，你看，我知道，是的，嗯、我知道，你看，我知道，嗯，我虽然不认英语，但我猜的，我方向
，哪里是哪里都比他们快。嗯，这一点你服吧？我当然服。嗯打高尔夫，说哪指哪打哪、哦，跟他指导我们工作一样的，思路很明确，然后就告诉我们往那里走，从来不偏向。<笑>方呢是我的好朋友，嗯，啊，又是我现在的左膀右臂，你看得出来吗？今天开会，嗯，看得出来。啊，我们这个呃四点钟以后，这个球场是三十多块钱一场，哦，很便宜，三十多块钱合人民币一百五。我的天。啊，你走路拉的这个球，这个球场不是说很大、嗯，但是也挺标准的，标准的。嗯。嗯你吃餐饭二三十块钱，又是一百多。嗯。啊，有主菜，还有杯咖啡，或者有杯啤酒，三十多块。嗯。所以说，加拿大高级不贵，修理的工，搞卫生的都非常的有礼貌、时髦，很谦虚。啊，我很喜欢他们，我在这里感觉到安全、幸福。你在中国，你进去不穿名牌，不拿个名包，那服务员、客、别人、客人都不同的眼光看你、哦，大多数都很歧视你。你只能穿名牌，拿名包。还要理直气壮，最好前呼后拥， oh. 他们才尊重你。我的天！这里的一会员两千多一年啊，两、oh. 千多哦， oh. 他稍微省一点钱就两千多，经常在一起吃吃的喝喝。Oh. 你看人家这空气，你看、oh. 我们两个经常在一起打球啊、oh. 哦。我不用去淘宝买个假名牌背着来吧。嗯，这<笑>边<笑>不用。<笑>啊，走。我们跟我们的男士都会穿打领带，穿西装。哦,哦天哪，是吗、嗯？是真的吗？是真的，哦，要求的。啊，<笑>哦，要求的，就正装。正装。Oh, yes， 太好了。嗯、我们去哪奈木岛。去乌德沟，我的商场，东南，我那个带你去看，我刚刚开业的儿童乐园，一万尺，啊，我比较骄傲，啊，开业挺成功，啊，设计和经营，我们岛上太缺了，对我们商场，啊，填补了我们一个业态的空白。陆南，你应该尝尝。我不吃，我不吃。哎，我问你个问题啊，刘老板。嗯。你像你这个身家的人，怎么上岛还要坐船？不是应该自己直升飞机就过去了吗？哦，真的。让我买直升飞机，我不舍得。哦，真的吗？啊。这么这么富有的人，买个直升飞机都不舍得。啊，他不是。养养飞机难，买飞机不贵、嗯，大飞机养起来很贵。啊，没必要。因为我工作一年才三五个月的工作时间。啊，我们今天去商场逛完了，啊，明天我们参加 party， 我们公司的热烈 party， 我们都热烈了，有抽奖，有舞表演，有节目，很好玩嗯。嗯，有我的同事，有我的朋友。嗯，你在拍吗？在拍你。哎呀妈呀，我这个吃了怎么办啊？没事啊，我要吃还是不吃？吃，接着吃，<笑>接着吃。<笑>你接触这么多的富豪哈，尤其是亿万富翁。你觉得在他们这些人身上，包括在你身上，有没有什么共同点？大家都比较勤劳，比较聪明，反应比较快，而且说话呢东说一句西说，跳跃式的思维，这是共同点。我跟他们没有共同爱好，我是另一位，他们也不喜欢我，我也不喜欢他们，因为我看不惯他们的。奢华，本来自己就是很穷上来的，又买飞机，又家里很多佣人，那跟佣人的态度啊什么的，跟服务员的保安吵架什么，我从来没有。因为我觉得，首先我觉得我是也理解他们。如果每个企业家都像我这么规矩，我相信我们的中国不是今天这个样子。我非常规矩。我从来都不舍得给自己开一瓶路易十三，但是喝着不少路易十三，有一大部分是别人请我的，包括政协委员、政协常委，有一部分我必须要请别人的。当年我一路创业，求人家办事。
我也是要请客送礼，但是我的特点就是带上我的美女，我也是个美女，就跟他拼。有一次有个银行行长说：“刘小姐，今你不是要一千万贷款才能搞了你这个怡景大厦吗？装修吗？你喝十杯白酒，我就给你一千万。”我说行长啊，那是三两三的杯呀、啊，那是茶杯。他不管，你喝一杯就一百万。那天我喝了三杯，一斤多，一个小时就上医院了。我的员工接着又帮我喝了四杯，他也上医院了。哎，就给我们七百万贷款，两个人加起来，你说他们这个些领导是变态不变态吗？他后来他退休了，跟我打球，我就骂他，因为这个事儿，好像我老跳跃啊。没有，你能理解啊？能理解理解。我说着说着就说到别的地方了。<笑>你当时移民是怎么想？为什么要移民？我打记者，微博，嗯，啊，还有 QQ， 嗯，还有所有的电视和报纸都头版头条，广东省政协委员李解长伟，打记者，为什么打不说？打完了，结果也不说。他报纸社的社长一直欺诈我，说让我写一个检讨书承认打了。之后，马上给我报道真实的卖铺风波。但是我写完了检讨书也不给我播。后来我找领导去也不给我播。后来我请外边的人，我说五百万，你帮我。把这前后因果给我连载一下，大家都想赚这五百万广告费，但是谁也播不出去。我发现，在中国，你想说真话，想变成事情的真相，没有。哇！我突然就开始思考，哇，好恐怖啊！因为报纸说你是一个诈骗犯，记者。到了金针局去报案，说要把我抓起来，因为打了他吗？没打钱，他为什么报道我五天？后来我知道有个大财团，佳兆业房地产开发公司，潮州帮，他要吃掉我，他勾结最高的新闻领导，常委级，要整我。他认为一报道我就逃跑了。跑了，他就可以通过他的银行，通过低价拍卖呀，就搞定了他们。你说这个国家有多恐怖？当你不给你权利说话的时候，只有人说你什么。我告诉你，真理掌握在我们国家的人数啊，渔民。被他们几十年渔民都达到了渔民，我们十万分之一掌握真理的人都没有。中国一切都听党的，一定都看中央电视台报纸。我就发现铺天盖地的那个舆论，那个舆论都把你淹死。我开始写检举信，我写过检举信，我从市里面告到省里面，他要不给我解决问题。我准备告中央去，那个时候是幺三年，比现在的环境好多了，还有点正义感的领导。有个副市长说：“我不能给你证明你是诈骗犯还是不是，但是你的问题，我认为在我这我可以解决。你不就是把房产证分割吗？”你的评估价其实高，或者你卖，或者你再贷款吗？这个问题我可以给你解决。我就碰到好人了。这个领导是没吃过我一餐饭，没收过一条烟一分钱的好领导。别提这件事儿，咱们不谈政治啊。嗯，不谈政治。你刚才是问的你为什么移民，顺便你谈了一下这个打记者的事儿。打记者这个是个大事，是我人生转折的大事。我根本从来没想过移民，嗯、就是因为这个打记者把我逼出来了。嗯、这个国家，这个时代，这帮人不容我在那里好好创业啊。嗯、我做大了，他们要把我吃掉啊，他们阴谋诡计要害我呀。
，我是中国第一个民营企业家老板，请美国做购物中心设计购物中心最好的设计师、设计公司。当时是零五年开始策划这个设计，设计了，呃。一边施工一边设计，零七年四月二十八号就开业。政府造成我边设计边边施工的，无缘无故给我停了两年。那个时候地都批到我公司里，突然政府要收回去了，交完地价了，要收回去，但是就不还你钱。有一个香港大老板看上这两块地了，他们想拿走。那个时候我看还怀着孕，我的大肚子的时候，我找。省委书记，我在大会上就讲这个事儿。我说政府部门想无缘无故的收回我的地，这系列的违约合同，将来政府得背呀。这个我中国打不了官司，我就去外国打。当时，省委书记就笑了。他说大会发言完了，让我写个材料，秘书交代我写个材料，我就写。写完了，我办公室挺着大肚子，六七个月了，我去他办公室汇报。他也挺同情我的，马上批字，所以说我们那些部门后来就没收。你这这政府，你说是吗？他还是，哎，东西这个投资环境越来越差。嗯、他这个儿童乐园这这段时间，啊，那个经营怎么样？周末还好。嗯，现在带你啊去看，啊，岛上最大的儿童乐园一万尺，是我设计，我选址，我谈判，我签约的。我，这个来，这样，店长，你介绍一下你的经营范围。啊，那个你现在最忙的时候是什么时间？啊，一般是周五开始到周日，周日周末的。啊，好，我们去电影院视察一下，走，走啊，我们视察一下就要去了。苏医生吹了，来，走走走，哥，带带 ，go go 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 go。啊，我们岛上的北面，啊，那个三四十万周边的人口就靠这个大电影院，因为它有二十年历史，很方便停车，又是在两个高速公路的中间，位置非常好。所以这个节假日的这个重大的休息这块都爆棚了。好了，我们去苏医生家在录，他们在等着。走，快跟着前面走，要进镜头。你搞招商的，你要往进进镜头挤的。好的好的好的。你不是要做招商吗？你不要把我招不进来呀、啊！你这好像还有百分之三点几。哎，今天化妆真美。谢谢老板。哎，以后就照这样上班。人都精神，年轻好几岁。好的，好的。你还在？嗯，还要找对象呢。啊，对对，老板给我介绍呀。啊，对，这个是单身啊。单身妈妈，<笑>还有个孩子，男孩多少岁了？十二岁，十二岁啊啊！他那个英语、国语都很好，很能干。我们单位的重点培养干部，啊，因为如果我要是从盖，再招商，没有七八年是完成不了这个业态的，啊，我直接买是最捷径的，尤其是疫情，我的价格也杀得很厉害，啊，这个就是。经济危机给一些有现金为王、现金的人创造了条件，可以弯道超车。你弃我娶，你说的啊？对对对对对，没错。哎，我来我的师傅苏医生家。苏医生好，电视里看到你。苏医生好啊，零下五十六。哦哦呀，哎呀，知道知道,知道我们。对对对，师傅，谢谢，啊，谢谢谢谢苏医生，东来东来，哎，谢谢你，谢谢。我师母呢？我师母呢？师母在里面做菜呢。好的好的，来，回来，请。好的。啊，这是我师母，你这个能干。啊，美丽，这是我们的贵人。啊，对对对对对对、哎。小慧，咱们看这东南。东南啊，你好你好你好。林夏，电视里看到，年龄再成熟一点。对对对对对对。好、啊，糊了糊了。打扰了打扰了，打扰了。哎呀，今天哇，这么多好
吃的。对呀、啊，太多了。谢谢你们。哎，谢谢谢谢苏医生，谢谢你们到南美。谢谢谢谢谢谢。我告诉你啊，只能在劣质文才能吃到这么好吃的螃蟹。对，在这里只是有鱼。友谊的螃蟹，他不值什么钱，但是我的师母给我做，嗯，在这个岛上是没有这待遇的，啊，没有任何一个地方吃这么好吃，是吧？是吧？是吧？苏医生是在列子文，可以说非常善良，嗯，有良心的好医生，嗯，你应该是每天都有三四十人吧？呃，很多人，病人都看不完。嗯，像我跟那个红姐啊，她对我们这个帮助很大。我跟你举一个简单的例子，她要我们搬过来养老，礼拜六打电话给我，所以说明天看房子，她帮我们去看好了，明天看房子。那我说好啊好啊，那我们礼拜天坐船就过来，我们来看房子。嗯，看了房子呢，我们就选到这里啊，有幸我们去买了奶奶那个房。嗯，这没有红姐，我们也没有这个故事，我们也不可能登到奶奶母来、嗯。我们今天也不可能在这吃饭，<笑><笑>这个比较重要，其他的<笑>啊都可以省略，<笑>这个比较重要。当他看见这房子呢，要买这房子的时候啊，银行说他年纪大了，不给贷款。哦，不给贷款那不够钱，还少一点钱呢，我就担保，担保他了。哦，啊，我的女儿说，妈妈，你不应该担保，这个。很少有人这样做，没有人的，嗯，很少，没有，怎么没有？没有，就是嘛，<笑>人家做了一条，就是不做担保的，嗯嗯，对，没有。伊娜，我了解我师、啊、师傅，你对我比较了解啊，他要是还不起来，我给他还。<笑>因为我我有饭吃了嘛，对不对啊？我有地方住了嘛。嗯，我先我我敬刘老板一个吧。好的，谢谢你让我们频道有这个机会采访你这个不同阶层的人，啊、感谢啊,啊。我是你的粉丝，我都试了两三天了。我也是你的粉丝了，今天。啊，谢谢。我一直每一期都看你。好、嗯、啊，他讲农民讲的很好。对对对下一次找一期。呃，采访一下我们好啊，他、呃、两个的爱情，好，肯定的那个，好，他俩，感谢你啊，刘老板，嗯，让我有这个机会，我干了啊，嗯，所以不要太多。谢谢你们动来，哎，谢谢你啊，谢谢，谢谢你。我没想到，呃，在电视上看到，今天会看到我今天在动来吧，谢谢，很面熟，哎，是是是在电视上看到。闹了半天，他早就是你的粉丝了。对呀、啊，谢谢谢谢。来，我们也可以。来玩的。上一次你跟他拍的很好啊，那个。对对。咱们拍的照片很好。好，走了。好，不用送，来玩，抓紧，抓紧，走走走，嗯。王大老板，吉林首富吧，应该是。不看我这个频道，见不到这么多的首富，你知道吗？说我是共产党的白手套，进常委之前我就是亿万富翁了。我们炒股票，我前段时间输了十几个亿。他说我要是抓你，我想你有什么罪，你就有什么罪。我这一小心你的官。我腾就走了。他说这话我都不爱听，这都是谁干的？这绝不是习近平什么什么中央干的，这都是下边为了制造恐惧。一个我恨了几十年的父亲，医生说马上送来吧，应该是不行了。